Mwana mtemi mela kaja Mwana mtemi mela kaja Mwana mtemi mela kaja
ini bima lagi le. Asap sebelum mereka orang yang sekali dah. Sebelum itu kembali. Ah, dulu aku sekali saya faham tu le. Ni mungkin kau nampak ni kondisi ni dia kau indah ni mungkin dah jibora. Ya ni mjomba nguo wewe ndo uje kwa mwindaji? Ha? Mimi sijai kuweza kuona mwindaji mwanamke. Hata siku moja, yani sijai kuona kabisa. Marafiki zake. Amekuwa marafiki zake? Eh? Nani? Bela. Sasa wewe Bela anakuhusu nini? Toka pale. Aliko na kuja na nani? Wewe wewe ka chini. Afu nilishakwambia habari za Bela sitaki kuzisikia hapa. Hivi wewe Bela unadugu naye? Bela anakuhusu nini? Lakini mjomba Yani Mela alikuwa ameenda shule tujamuona siku nyingi alafu situshe ni mtoto wa mtemi lazima watu tukamuone hata kama ni mtoto wa mtemi akuhusu usio nini nimekuachia chia hii upo naye umevaa kwa nani yao tamaduni yao kama mimi bado yangu ina fly roho yangu mimi inaniuma ila sina jinsi tu sogea sogea hapa ushani tibu ushani tibu tujamalizana nini hakuna cha kufundisha kuinda hakuna cha kufundisha chochote utakaa nyumbani hapa Meaona haya maji? Ndiyo tumeaona. Haya maji hajakauka ni zaidi ya miaka 70 sasa. Ha? Miaka 70? Ya. Ina maana Mela, unataka kuniambia kwamba kalne hizo hakukua na kiangazi? Hata wakati wa kiangazi haya maji huwa yakauki. Sasa Mela, kwa nini sikauke? Ili bwawa lilichimbwa na mtemi wa kwanza, mtemi Seuta, akishirikiana na Wajerumani. Na pale katikati kuna chemchemi inayotoa maji ya moto. Ina maana yale maji ya moto yana pale ya moto inafika hadi hapa ya moto hapana ni pale katikati tu sababu kuna mipaka yake na hivyo aruhusiwi mtu yoyote kufika pale zaidi ya wazee wa mila tu ina maana hata wewe uruhusiwi si ruhusiwi 
sababu mimi sio mzee wa mila mimi ni mtemi tu na mimi wakati mwingine huwa anaenda kualilia shida wazee wa mila mfano mvua hamna mazao hamna na nasikilizwa kwa muda mwafa ina maana mela baraka kuniambia hakuna mtu yote aliyowahi kufika pale hakuna ila yule mbisha aliyotaka kufika pale huwa anapotea pale pale nadhani umelitambua vizuri ili bwao ndio basi twendeni nikaonesheni mazingira mimi tangoenza mababu na mababu na huu ndio mti wa maombi lakini sasa mela huko kote tulikotoka tumekuta miti mingi mikubwa ya aina mbali mbali kwa nini huu peke yake tu kaitwa mti wa maombi sababu wazee wa mila na watu wengine huja kufanya maombi yao hapa na wasikilizwa kwa muda mwingi hebu mm. wewe kwanza wali mela mimi ninavojua ulivyoongea yani ni mtu wa mtu wa miaka mingi sana lakini ninaona huu mti naona mtu wa kawaida tu huu mti au kauki au sinyai wala ukui na sababu mtemi wa kwanza mwasote baada ya kupigania utemi alikamata na wajerumani na kuja kumnyonga kwenye mti huu hivyo tangu siku hiyo vitu vote vya mila hufanyika hapo mfano matambiko vikao vya utemi na maombi pia. Na ujibiwa kwa muda maalum. Mm. Lakini mela kwa ninavyojua mimi kwa tukaenda mm. tuwa sehemu mbalimbali kama hizi. Kwa tunaomba kufanya maombi na tunakubaliwa pia. Vipi hapa na sisi tunaweza kufanya maombi? Dada. Uwezi kufanya maombi kwenye mti huu. Sababu wewe sio tamaduni. Nadhani umemtambua vizuri sana huu mti. Ndio, tunatambua. Sasa twendeni mtangalie mazingira mengine. Sawa. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to na kuta mimi na kuta machafu kwa mimi nataka wanzuki wewe mimi nataka waini mimi mimi msi kila siku na gonga savana unalipa machafu wewe mimi wa silari naomba kusikizane kimoja mimi maleta huko mbona tofauti kati ya pombe za kizungu na za kienyeji ama muenjoy muenjoy ama muenjoy Mela, mela Kwa nini? Kwa nini unidanganya? Wewe unasema si tubebe pia zetu. Tuje tu nyote tama pombe mapombe gani hapo? Ame tudanganya mara mbongo sasa umetudanganya. Sema kwa pombe huko. Huyu ungetuambia tuje na bia zetu huko. Tunakunywa hata tama pombe ya jabu ya jabu. Sijawadanganya. Ulisema huko kuna pizza Ulisema kuna baga Sio meta waini Sioni mimi mimi lakini wewe sijali mimi nime 
nimekuleta huko na bana yangu umeona kwanza mimi nimekupenda umeona yani ukubali mimi mimi na wewe tunde tunde mbini umeona yani kuna kuna imeshao yani usijali mimi na kuchukua kwetu ndio ni hapa mwanangu unajiona kichwa kiko juu migushi ah wamekutungika wapi baba ni wapi sore ndeti afu na na chaka chaka nini na wewe alo chaka ni furai sasa kumbe ali ya <laughs> Ya ya tuna story. Hai tulikuwa tunaiva kweli story zetu tunachangaa tunaelewana. Ani pastor mimi na pastor hamna shida. Yaani unamaanisha kwamba anachokuambia yeye au unachosema yeye anakusikia vizuri na anakuelewa. Ye, yaani wewe ana story nzuri. Ay 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 ana story nzuri. Dada, kaula unanisikia? Ana anakufanyia makusudi. Anasikia anakufanyia makusudi hamna shida. Anasikia vizuri tu. Bado. Eh? Bado. Dada yangu ni kizuri. Chochote kile unachomwambia huwa asikii na wala haelewi. Ila tu kubaki anafurahi. Maana asikii. Ya ni kizuri. Sasa. Sasa. pombe kwa ajili ya mela. Mimi mimi ndo maana nampenda mela akati pa pombe ni ya kule. Mbuye kila siku nalipia. Lakini pombe ya kule. Mbona tutafuta pombe za kizungu na pombe zetu za kienyeji. Mpeki huyu, mpeki huyu. Na maisha. Hivi najiona kichwa kiko juu miguu chini. Usipo maisha leo tutafuta Maliza, mimi mimi nimemaliza mwana nani? Nimemaliza mwana. Wewe mimi sinaweza kutujinja sisi eh. Hamna baba kwa nataka. Wewe ndio mnichanganya. Jana mimi Jana baba umeni umenichekesha nikawa tamu mpaka sini hapa sasa bibi ndugu yangu hebu kuwatwatie naye ndio twatie naye kuna kitu kinaniumiza kwenye akili kinaniumiza najua kidogo mzee hapo sasa sasa mimi kwa mfano nataka niongee na bo au mzee eh ndio ile bibi sasa kwa kizivi nasegemeana baada ya jina ah rahisi sana. Ha? Rahisi sana. <laughs> Kweli? Mm-hmm. Sema unachotaka tu kukifanya. Mm. Kwanza una, unamwangalia msichana mwenyewe. Kusoma. Alafu naomba kwamba mimi mm. wewe mm. nakupenda sana. We, mm. yani mimi wewe nakupenda sana. Eh? <laughs> Ukisema kwa nini yako? Unakuja kumwambiaje kwamba mimi bila ya wewe. Ha? Yani mimi bila wewe na jinyo. Kasi mesha. Unajua? <laughs> Unajua ndugu yangu watu hawa hey. anakuambia mimi kama bubu kizii kule mjini wapo. Hey. Lakini mimi nashindwa kuongea nao. Oh. Nashindwa kuongea nao. Kwa takula chura na mwingine kwa chura tuna njiani na kutana nao. Sasa kuongea kwake sana shindwa ni mwanze vipi? Ah, tuzoea tu kwa sababu uko maeneo kama haya basi kwa ndigoni utawazoea. Mungu mkubwa yeye. Yaani hapo kila kitu kwa maana kitu hapo ni mmarisi. Mmarisi. Kabisa kabisa.
Walinzi ndio mtemi. Naomba mpishi kidogo na maongezi na malikia wangu. Sana. Eh, kija kazi. Abenti. Hebu naomba mpishi kidogo na maongezi na malikia wangu eh. Asante. wangu. Ndio tena. Mimi nauzunishwa sana na tabia za mwanao ndiko kumtukia mzee. Ina ni huzunisha sana. Ni aibu. Familia ya kitemi inatukiana kweli. Ah! Lakini mtemi, kwani kafanya nini? Kafanya nini? Kafanya nini wewe ujui? Na kulisha ujui? Ha? Ha? Sasa sikiliza. Naomba usije ukanielewa vibaya nikichukua maamuzi magumu. Sawa? Sawa? Ndio mtemi. Ha! Ha! Basi mtemi, niachie nitamuonya. Naomba ukae umuonye. Sitaki mambo mimi ya kuhuzunishwa hapa. Hivi hawa wana miliki hawa. Na wamiliki mimi hapa. Nitawaambia nini? Ba! Aibu. Mambo haya wafanye kwingine. Mimi ni atolee maamuzi, lakini ndani ya familia yangu inafanya mambo kama haya. Kweli? Samani mtemi. Naomba u, naomba sitaki hoja. Naomba uchukue nafasi kama mama wa familia ya mtemi. Sawa? Sawa mtemi. Sawa? Sawa mtemi. Haya, kazi mara moja. nyoka kule nyoka ndio kwani upo na nani niko peke yangu unaitwa nani naitwa ndimi ndimi mmm unaonaje tukusindikiza kwako hapa naweza kwenda peke yangu ngoja tukusindikize binti mrembo kama wewe Lazima Sikia, unajua aliyenyewe sumeiona. 
jinsi ilivyo vingua mvua kama hivi nadhani hata wanyama wenyewe wamekimbia. Afu kusio huyo sio shangazi yako. Mimi siwezi kuwa naye kabla hawajaolewa. Mji baba na kwanza kunaenda pasi kumi kuolea wewe uwezi kuoa. Hapana. Hapana. Naweza. Ila nataka nitibize ndoto ya Malim dada yangu. Unajua nini? Kabla ya kifo chake alinichea usia mkubwa sana kwamba mimi niendelee kukulea. Kwa hiyo nahitaji kwanza kuendelea kukulea ila utakapoolewa basi hata mimi nitatafuta mke nitaoa. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi. Taoa tu. Ndani hapo tu mji bado unaponiacha miho. Kwa hiyo naweza kuniambia kwamba mama alikwambia nini? <laughs> Sikia nikwambie mpo wangu. Wala usio na wasiwasi. Muda ukifika mimi nitakwambia tu. Hebu endelee endelee na kupanga. Sawa. Unioni leo eh? Leo jambo la chochote anaona mu. Eh. Ni kitu kitoe hamna. mbili hapa ngoja nikama angalia ndimi sana Salama mwana mtemi. Kama livo kawaida mila na tamaduni zetu. Siku kama leo ni siku kwa kila kaya kujua aliza. Natumaini ni mzima mwana. Mzima mwana mtemi. Kujenda. Kujenda je. Sikia ni kwambia ya watu sisi tunawendekeza Na mimi ya sebe siwezi kuwendekeza kabisa Ibi inakuwaje Anatuma vijana hake wanakuja na tegua mitegua yangu Afu jioni anakuja nyumbani kwangu Asabeti nimekuja kuangalia kaya Nimekuja kuangalia kaya Yukaya kaya inagani Sinawendekeza watu Na kwa nunawendekeza kia sichi Sina kwindi ni kwambia rafiki yangu Kumbuka upo kwenye himaya ya mtemi Hata kama nipo kwenye himaya ya mtemi Awa watu tunawendekeza Sasa hivu tunawendekeza sana Lakini Sunajua kwamba unapopingana na mtemi Ni kuyangamiza familia yako Sikiliza buindi, mimi na wei ni marafiko mbe mbefu. Mina kushauli. Kama marafiki yako. Achana na huu mpanko. Saa buindi. Saa. Na shukuru sana mwanangu kwa kuja kwenye salimia. Mera malamu. Diyo mwanangu. Unajua wewe ndo mwanangu mkubwa wa kiume na kutegemea. Sawa? Sawa mbona. Mhm. Kwa hiyo usije ukaniangusha. Siwezi kukuangusha mama. Mm. 
pulau Mira, unajua mimi namshangaa sana dadako ndeku. Hata mimi ninaposhangaa mama. Kwa nini anakuwa hivi lakini? Hm? Sijui, ila wewe sababu ni mzazi na imani utalimaliza. Sawa, ni kweli nitalimaliza. Lakini inawezekana kuna kitu kimetibuana nyinyi. Hamna kitu chochote mama. Kweli? Kweli mama. Haya. Nenda kaendelee na shughuli zako mwanangu, achana nayo. Asante mama. Najenda. Njenda je? Samani kwa kuchelewa. Mimi ni shida. Nasa nimepata taarifa kutoka kwa kijakazi wangu. Eh. Lengo na kusudi ya kukuita hapa kuna kitu muhimu nataka nikwambie. Ndimi. Babangu ameniruhusu nitafute mke kusudi nioe. Kichwa changu na akili zangu na macho yangu yamekuwa na wewe na kukuchagua wewe. Haijalishi na wala sio tatizo kuwa umetoka kwenye koo za kitemi au umetoka kwenye koo za kitemi kinachotakiwa ni upendo wa dhati na mapenzi ya dhati tu lakini leo nataka nikupeza wadi mwa Umekiona hiki Hiki ni kitu muhimu sana katika koo za kitemi na mtu akivalishwa hiki basi ujua amesaminiwa na kupendwa. Ngoja nikuvishe. Ndimi. Nimekubali kuwa na mimi. Nashukuru sana. Muda si mrefu. Nazana utakuwa mke wangu wa familia. Eh, sante. Mimi namba nyenda. Nenda kufanya shughuli zangu. Na jenda. Jenda je. basi mimi nikaanza kunyata nyatu nyatu kwa kujua mimi wazo yule mnyama kalala eh ta ta nasika pale mimi mzimu mzima mzima ti unataka kumshika hivi ha kwa nilimuona ah akawa nakimbia vibaya hola eh 
kwamba wewe ndio utakuwa baba wa familia hii ya miliki ya Luponde. Hmm? Kuna jambo nataka nikuhusie la siku zilizopita. Pole baba. Kabla mimi sijakalia kiti hiki. Baba na babu yangu walinihusia kuhusu mambo ya miliki hii ya Luponde. Hmm? Ndio. Na walisema atatokea mtawala ambaye ataitawala hii miliki bila kumwaga damu. Walinihusia hivyo. Ndio nikakalia hiki kiti. Sasa mwanangu kuna leo kuna kesho endapo mimi nitatoweka katika dunia hii basi usia huo naomba uulinde ndio baba hmm? mimi nafahamu kabisa katika uzaliwa wenu nyinyi mko watatu lakini wewe ndio imekutegemea huko katika roho yangu ulinde uheshimu usia huo 
kwa masilahi ya wanamiliki ya Rubonde. Nimekuelewa baba. Mhm. Nimekuelewa. Nielewa? Nimekuelewa. Nimeelewa eh? Nimekuelewa baba. Anaenda kupumzika. Asante baba. Na jenda. Ujenda je? <laughs> kuchukua utemi katika hiki kijiji. Kwani unajua kabisa mama yake alikufaje? Alizikwaje? Na heshima yake iko wapi? Eh? Najua mama. Eh? Sasa nakuhakikishia kwamba Mela hawezi kukalia kile kiti. Kwa sababu kijiji chote hiki cha Luponde kiko hapa. Mela hawezi kuchukua. Yaani hawezi kukalia kile kiti. Kile kiti ni chako mwanangu. Eh? Unaelewa? Furai basi jamani. <laughs> Hawezi kuchukua. Yaani hawezi. Kweli mama. Na kuhakikishia. Sawa mwanangu. Eh, kwa na amani kabisa. Sawa. Hawezi kuchukua mela bwana. pamoja mmefika wachache wanamiliki ya Luponde lakini kikao kinaendelea najua watu wana shughuli mbalimbali katika hii miliki mimi najua umuhimu wenu mimi wote na ndio maana sitaki kujilaumu hivyo naomba mnipe muda mtemi wenu wanamiliki yangu Luponde hmm? Eh nitawaomba mabinti zangu wacheze nyimbo ya kitemi. Unaojulisha kwamba utemi bado unaendelea kazi za kitemi hapa Luponde. Na kabla sijaondoka nitawaomba wale wazee ambao hawajaleta chakula kwa mwaka huu. Nitawaomba. Sawa sawa jamani? Mwilaho. 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 Karibu ni sana mabinti zangu. Safi sana, safi Yeah. 
sana. Milao! 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 Eh vijana, nahitaji kuenda nanyi. Nahitaji kuenda nanyi ndege mwenye bawa moja anaitishwa na mwewe na kupata msaada wa kunguru. Ndege huyu anategemea msaada kutoka kwenu. Mwewe na kunguru ni marafiki. Lakini kunguru anashindwa kutoa maamuzi yake. Tumsake ndege huyu kwa nguvu zote. Hmm? Eh, ni matumaini yangu ndege huyu mwenye bawa moja nalo nyenye vijana sawa 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 mtemi sawa sawa mtemi haya kazi mara moja twajenda njenda je tetesi au sijui niseme ni uvumi ambao nimesikia unaenea hapa kijijini. Ndio mama. Mm. Unaweza kuniambia unahusu nini? Ndio. Wana kijiji wanaumbana. Kwa nini mtemi anaonyesha ishara kumchagua mwanae kuwa mtawala? Wakati mamake alikufa bila heshima na alizikwa bila heshima. Eti kama atakuwa mtemi basi utawala utakuwa hauna heshima. Mhm. Mm Kwa hiyo kumbe ni kweli. Hizi tetesi ni hizo zipata. mtemi ananitafuta nini mimi jamani eh si unakumbuka nilishakuwa disia historia yangu nimetoka kwenye koo za kitawala alafu waje apewe utawala mtu ambaye katoka kwenye koo za ajabu ajabu tu eh kweli jamani sasa subiri mtakachokifanya Well, I'm going to get a message. 
hivi ameangaza kuwa hajakuwa anafikisha ujumbe katika himaya hii. Samani, mimi sikufahamu kama malizi ni bizi. Kwenda zako mikali ombea tu. sema baadaye una mazungumzo na mimi. Haya, maskari wangu nimeshaondoa. Ongea kwa holo malikia eh. Ongea. Utemu. Kuna uvumi umeenea hapa kijijini. Ni kusumera. Uvumi wa nini unaimu usumera? Ya kamba yeye ndi atakaitawazo kuwa... Yesu! Siwezi kwa kamata. Ni wakamati kwa jambo dogo kama hilo. Kweli malikia. Yaani ni wakamati tu kwa jambo kama hilo. Ah! Sio. Siwezi. Siwezi. Siwezi kabisa. Lakini nini? Mimi ni mkeo mtemi. Hata kama tena na kuomba. Tafadhali na kuomba. Usisubutu kuinua kinywa chako mwanzo na mwisho leo. Sawa? Usisubutu kabisa kuinua kinywa chako kutamka utumbo wako kama huo. Mbele yangu mimi mtemi wa milki hii. Mimi mtemi. Ha? Kwanza ndoka hapa. Ha, toka. sehemu hii kuna jambo la siri nataka nikwambie. Sala. E, mera mwanangu. Yuba. Ukomo wa uongozi wangu umefikia mwisho baba. Amna baba. Mbona bado una afya nzuri tu? Unaweza kuongoza na nacho kwa kuelewa. Mwanangu. Uwezi mm. jua ila kuna vitu muhimu mwanangu nataka nikukabidhi lakini lakini mimi mera eh wewe mtoto wa kiume mategemeo yangu mimi katika uzaliwa wenu wewe ndio utakuwa baba wa familia ya mtemi sawa baba nimekuelewa eh nimekuelewa baba sawa sawa kwanza kutakuwa na mifugo yetu hii mashamba lakini la muhimu kabisa ambalo tumekaa hapa faraga Meona hmm. bangili nimeiona baba Hii bangili mwanangu ndo kila kitu kwako katika utawala wako hmm? Sama. Hii itakuongoza ila unataka uvalishwe kabla hujarudi shule. Umeelewa? Nimekuelewa baba. Haya nyosha mkono wako kushoto nikuvalishe. Ila kabla sija kuvalisha, lakini kwa nitaka kusahau. Mm. Usivue mkononi mwako na bila kumpata murithi kama mimi hivi. Unaniona mimi? Ndio. Nishakupata wewe ndio murithi. 
wa kiti changu ndio maana navua bangili hii ili nikuvalishe wewe sasa wewe na wewe vile vile ufuate kama nyayo zangu unapopata mrithi wa hii milki unavua bangili na kumvalisha mtu mwingine nakuelewa baba nimeelewa eh ah, sasa navua nyosha mkono wako yangu ndo alikuwa hai Asante baba. Karibu sana mama. Asante. Ulaho. Tulaho. Kati. Asante baba. Karibu sana. Asante. Nisomee baba. Nisi mtu atarifa utumi wako. Nime kusama ya wana. Tema. Mama naumwa sana. Tena anashindwa hata kunyanyuka. Pindi. Na maana mganga wa Utemi hajafatwa? Hapana kaka. Sasa nasubiri nini? Mama yenu si mgonjwa. Anasumbuliwa na utu uzima. Utu uzima? Mm. ya kuelewa baba unamaanisha nini? Mm. Naamaanisha hana tiba na ndio maana mganga hakufikia kwenye mbio zake. Mama yenu anatamulia kunipokea mimi mtemi wala mungu. Mbona nikisha? Kwanza nashukuru sana kwa kuisaidia familia yetu kuipele mbegu. Wamefurahi sana tena sana. Kwetu kule njoo umeona umefurahi sana. Usijali, kunifanyia kazi yangu jinsi ninavyotaka mimi. Ndio. Kutofuata zaidi ya Na na kitu kingine, mtemi ameshamchagua kuwa mela. Ndio mtemi ajaye hapa kijijini. Natakuwa makini sana katika hili. Kuna siku Aisha kuniita akasema nionyeshe ushirikiano kati yangu mimi na Mela. Leo kama nini? Mimi tamwani tena wewe si ndio kila kitu kwangu hapa kijini. Bila hapa mimi siishi, familia yangu naishi njoo mbele kwa ajili yako wewe. Eh, hey, amba. Sasa. Kuna kazi nyingine nataka nikupe. Nyingine? Mm. Nataka unichunguzie Mela kiundani zaidi. Kwa hilo naomba usijali kabisa nitafanya kazi yako kwa makini zaidi. Yaani wewe well, <laughs> utafly mwenyewe. Sawa, nenda kandele kazi zako. Sawa, nenda ndepo. Na jenda. Ujenda ye. kukuli zo nyimbo zenu na zenu na kavi na nchanganya tu mimi. Afu kwa nini dadangu wapenda kupinga mambo ya yani asili zetu unazipinga kwa nini? Hebu tuachane nayo afu dada. Unajua ngumu kama za kakamera. Usiseme kakamera, sema mtemi bwana. Haya, mtemi mela. Dada za mtemi mela. 
mtemi ina maana nyinyi wote mmeidhishwa na, na uteuzi ambao alofanya baba si ndio jamani kwani dada baba ulikuwa na wazo gani hao kupenda uteuzi wa uchaguo baba wazo la nini wakati baba kashaamua yani mimi niko na kwamba naongea na watu ambao wenye akili na watu ambao wanaojitambua kumbe wote hamna akili ina maana nyinyi mnashona kufikiria mambo ambayo yatakuja kutokea mbele eh hivi nyinyi mna akili kweli nyinyi ni kwa sababu sikai na nyinyi hapa kwa baba ndio Mimi ndo maana ambaye kila siku dada yenu ana matatizo amtaki kunielewa. Labda nataka chaguo yeye. Jamani. Sijitafuaje kwa upande wa mimi mimi shule. Anaenda shule? Eh shule. Kama ndio anaenda shule. Sifahamu. wenzio mela ametupa ruksa kabla jamaza kwa teni aje yape kijini ametupa ruksa kwamba tuwe kwa tu angela zeni asante nzala nani wauro ni mshariona ni nzuriwa kilo ficho na kungu uwa uwa ilo ni njia kizuri ya pamoja yai uwa ilo ni nafuata na nyuki na kunyesha nzuriwa kwa uwe kwa sali kumbili yangu nzala Uwa hilo kwa sasa anahitaji lipendezeshe kibanda changu. Nzala, usiguni. Wewe ndiye mwanamke uliyenifanya nikufuate na kutafuta kama vile nyuki anaofuata uwazuri linavonukia. Nzala, nakupenda sana Nzala katika kijiji cha kuna mwanamke anayekupenda kama wewe. Tafadhali, naomba nikubalie kwa hili. Usiniache mwenyewe. Bado nahitaji kuishi kwenye harufu nzuri. Yenye manyonyo. Ya ndege nzuri anayepana rangi yake. Mtemi. Mwana ni kama nitaendelea kukufanya uendelee kuwa na furaha. bado nahitaji kuwatunza sote wa wewe kama tulikuwa tunatunza na mama usikatata mama ndo wangu kubwa sio kufa
Halal ni koba babu yako. Babu yako hajapoteza. Ameacha mtu mwenye muono wa mbali sana. Asante sana mganga wangu. Nenda kapo msikimbani ya. Eh? Najenda. Ujenda je. Njoka mwana ngule. Kuja kwa kene. Chiro njoka mwana ngule. Kuja kwa kene. Njoka yo. Kuja kwa kene. sana na msiba mama yenu. Ni kweli. Hata mimi na uzunishwa. Lakini madhali mama yenu ametangulia na mimi nafuata. Mela. Uende kwa wazee wakakupe maelezo ya utemi. Hmm? Madhali umezaliwa mtoto wa kiume. Basi ukubali yote. Hmm? 
Haya, tunaomba mera na wadau zako. Mpishi kidogo. Mbaki sada dai mkao na mazungumzo naye. Sawa. Sawa? Thank you. Mana ni orang tua anak saya, sahaja. Well, I'm not sure you are I'm not in a fry. I can't get no room. I'm not in a fry. I can't get no room. Naenda kusoma nitarudi. Nitakuwa na nini tu? Sawa, utarudi. Lakini wafanye kwa kuchukua shule, tutakumbuka sana. Ila kuna kitu kimoja nataka niwasi. Mm. Kaula, mwisho. Mm. Kaula naomba mpende mwisho. Mwisho mpende Kaula. Sababu sisi sote ni familia moja. Usijaliza kaangu. Yaani tunapendana sana na kwa hivyo tutachukiana. Hata mimi pia napenda sana dada yangu. Alafu lile shamba langu bondeni naomba mnisimamie paka nitaporudi. Hata usijae kaka. Ila Mziko tukwa tunongea gafa kawa siki. Ha? Nikawa? Masiko yake ya siki. Yuko wapi? Yuko kule kwenye mtu ya mpumziko. Sasa umeshindu hata kumisaidia dadako? Sina jinsi mba. Sawa. Nime kusikia mera. Walinzi wangu? Mtabaki kulinda hapa. Sawa mtu. Sawa mtu. Mwanga naenda angalia binti yangu. 
Sawa? Sawa mtemi. Kandole jianga yanga uko jianga yanga Kandole jianga yanga uko jianga yanga Kandole jianga yanga uko jianga yanga Mera, nana matatizo makubwa sana Ana ukungu wa mangayu, juwa linapo chumoza Mangalibi. Mm. Mamanisha nini? Tara mkula mimi. Wewe ni uchawi wa tiba. Labda tiba ya kitemi. Uko mangalibi. Uchawi wa kitemi. Mm. Namaanisha dada yangu amelogwa. Uchawi wa kitemi. Ndio wewe. Je, unataka kutusaidia bila? Tumwachie Mungu. Kwa mimi, sina msara. Mutaenda tu mangalibi. Sao. watoto wote wa mtemi wewe peke yako ndo unafanana na baba yako afu wewe peke yako ndo mzuri wewe kweli kweli hadi <laughs> siamini hiyo kweli wewe niamini tu ehe afu nikwambie kitu yeah. unajua mdogo wake mewa kaula anaumwa anaumwa eh hey, amelogwa wewe eh hey. na wamemleta mganga mm. mganga kamtibu lakini imeshindikana ina maana zile dawa zilizokuwa na mtibu zime mzuri masikio ya siki Usiari ni wajibu wangu. Vizuri. Makola, tambo kwa mba ndo na kutakeme katika kazi zao. Dio. Ila kuna kazi ingia nataka ni kuke. Haina shida. Shika ida. Nita kama wakia imela kumitakua. Da hatena. Dio. Usiogobe makola. Na endapo teka ida kwenye chakula, mea atakapokufa mindi wa tekoma ya peka tika kigigiki. Na wendo takuwa mbezo wangu. Usiari, kazi tenda kwa kama na kutakiwa. Akikisho na pomakiri wa dawa, uti utashikuwa. Aina shida. Na jenda. Ujenda ye.
Karamba tu pamboga. Kani kula nini mboga tu pamboga? Leo naasha. Kani ni? Kamzira mama, kamzira kamzira oh, kamzira kakuita, kamzira mama, kamzira kakuita, kamzira oh, kamzira kakuita, kamzira mama, kamzira kakuita, kamzira oh, kamzira kakuita, kamzira mama, kamzira kakuita. Je kujo, je kuita ano, no kudu, ni kudu orele, kukopa ma kome manya kui mana kui kui, ah. Kamzira mama, kamzira kakuita, kamzira mama, kamzira kakuita, kamzira o, kamzira kakuita. Ita, ita no, ita ni kula ole, ita, nonga ita, ita no, ita ni kula ole, ita. Koma mai koma mai ni aku, ita, 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 ita. Hahaha, ah. Kau yang kau mengenai aku, lelaki kau lelaki, lelaki kau mau aku, bukan mengkali bi, wasi, lawa, lawa, nongkala, lawa, nongkala, 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 nong
babangu alinisimulia. Alini Talisi kigongana. Kwa hili. Basi kuna jambu wale tokea. Lipi. Bagani mela. Mela. Na damu wawu. Kugani. Ebu kuwa muwazi buwana. Ebu tuweke wazi. Kuna manisha nini? Shai kunisimulia hadisi kama hii Nafikiri kama inafanana kabisa na kinijicheli Halisema kama itataka kutokea tatizo kama hii Kinga haki ya usulu ya kilazima patikane mdogo wa mwisho Kwa kuzaliwa na ya katu kidogo Haa 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 Wala na kaka kitu kama chua kipo Nika mataka mkati kilo ni nilele hangu wa Haa 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 Mimi nafikiri haina haja wewe kuwaza sana kwa sababu kila mtu pia ukisisi kushirikiana. Na mimi ninachokumbuka tunaweza waeleze kwa sababu wao ni wasomi na mimi nachokuelewa na mtishi mzuri kwa sababu sio kama kuliana. 
tunachonumiza kichwa tenda hichi vipi na wenzangu kuleshuleni lakini ngoja niende nikawaeleze na imani utanielewa basi sawa sisi tunachokutakia tu safari njema na pia sisi bado tunaendelea kumbuka Mwenyezi Mungu ile hali ilotokea huko wasiende kufanya kule na kwa kutenga pia ili uweze kuishi kwa amani shuleni ndio wewe ni mtoto wa kiume pekee leo basi hivyo madaraka yote nafuachia wewe Naomba upatoe taarifa kwa wazee wa Mila ya kwamba mimi naenda shule muda mfupi nitarudi. Haina shida kaka, mimi tena nitaeleza. Na naamini tunaelewa vizuri tu. Kingine acha kusi, naomba ushi vizuri na dada zangu. Sawa. Na imani kusipotaisha. Sikia mimi. Yataisha sawa. Lakini lazima nikupeleke kwa babu yangu na na, na imani kila kitu kitakuwa sawa. Ndio. Sitaji matatizo ya nialete kwenu. Nani mkaingia mtatizoni bila kujitambua? Mela, acha kuwa mvivu wa kufikiri kiasi hiki. Mela, kumbuka mimi ni zaidi ya ndugu yako sasa. Lazima nikupeleke kwa yangu atakusaidia na kila kitu kitakuwa sawa tu. Una imani? Ya, una imani. Basi mimi nimekubali. Eh. Najua Mela, mambo mengine unaweza kawa na complete lunch. Frankie, Yaani ya mambo wewe acha. Sasa. Mimi bwana ngoja nkaangalie modem kule. Baba una baki ya? Ni mwenyewe ngoja nenda zangu bweni hapo. Bwana kwanza zangu bado upo. Baba na mimi mwenyewe mtatembea kidogo. Bwana baadaye. Eh, Amis. Anakuja na dawa sijali na pesa hiyo sijali baba anakuja eh. Mechoka <laughs> Ila kwa macho hivi unaweza kusema ni mbali sana. Ah ni mbali. Tutembea hivi mbali. Babu. Oh. Ikiwanga tanga mpongo. Wewe baranga migongo, wewe baranga migongo. Tanga tanga mpongo ti. Wewe baranga migongo. Wibaranga mikongo, wibaranga mikongo, wibaranga mikongo, mpungu ti. Wibaranga mikongo, wibaranga mikongo. Hey, aibuni. Nini babu? Toka! Mtu muzio usia muzuri sana. Toka! Toka! Kasi ya kasika! Toka! Mdenelewa! Ayaka! Ya 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 Siku njuku wanini babu ya kwa kawa mkali na mwena kukufukuzi? Uwe una chuchote? Sina chuchote dani. Mine hende tena kule? Mela, mela, mela. 
Yeah, I mean, you're in the middle. With your eyes. Yeah. Yeah, we're in the Nambonje, <laughs> Mwame toka asubu isubu ipeke yako. Kwa nini? Dani. Usikuwa jana kwangu likuwa ni mwaka. Babu yako ananitokea, ananitokea. Yani nakosa amani. Anyway, kajandai tuenda daasani, tajadiga dani. Eee, kama wame jana. Sao. Sao. Hey, mina kutafuta darasa ni gumba wa mekuja ukaa uko. Nimeona ninge ni kaya kupeke angu ni funge upepo. Ehe nambie, manajia na usiku umetoka, umekaa peki yako kitandani, lewa asubui, umetoka, umekaa mlangoni peki yako asubui asubui, kuna nini? Hmm, dani, usiku wa jana kwangu likuwa mzitu. Likuwa na uta ndoto za ajabu, mana babu yako anamitokea na nana nivue bangiri. Sana ajuliza bangiri hitu kati bangiri nisha avua. Hmm, mea, kwa mimi na vomjua babu yangu, Kwa kwa kuna kitu tumekosea mashalpi. Tumekosea mashalpi? Mm -hmm. Sanini suluisho yaki? Hapa suluisho. 
twende tena kwake. Sahihi. Eh hey, ikiwezekana kwa sababu tusiporudi kwake tutaendea ku hivi hivi utaendea kuweka siku hadi siku. Hebu twende kwanza wote tutajua tutofanya. Twende. Eh. Hey. Mwisho. Mwisho. Sijua wa menda wapi. Mela. Kikwapi. Sijua wa menda wapi. Dana. wenyewe. Sio hiyo. Hiyo ni una. 
Ndiyo ina kusumbua. Na sabuni za ndiyo inaitakiwa. Baba. Hii bangili mimi siwezi kwa hiyo. Usivue mkononi mwako na bila kumpata murithi kama mimi hivi unaniona mimi nishakupata wewe ndio murithi wakiti jangu ndio maana nakuwa bangili hili ili nikuwalishe wewe sasa wewe na wewe vile vile ufuate kama nyayo zangu unapopata murithi wa hii milki nakuwa bangili na kukualisha mtungine <tos> bango alinambia usiibu mpaka tutapata mrisi wao hakuna cha baba wala mrisi mimi ndio naitaka hiyo hakuna cha mrisi mtemi hakuna hiyo ndio inayotaka na ndio inayokusumbua mpaka watu wanakutenga kwa hiyo ulionayo unaje kifu hiyo unacho kiona unajiona uko peke yako unacho kifanya watu wanakukimbia kwa hiyo nipe ndio naitaka hiyo bange kuna cha utembe wala nini na tena nini Umenelewa? Unataka kuishi utaki? Nataka. Lete. Naisi mkua kwenye mzito mefungwa nyororo Alafu kuna mtu kaja kunifungua Ndiyo mefunguliwa sasa Sasa ndiyo mefunguliwa Kuna kwa siwa siwa wate Asante sana baba Ndiyo Nate mkono wako wakume Kijana huyu Hana makosa Kijana huyu anatakiwa kuishi kwa amani. Kijana huyu anatakiwa ndio mfalme wa kweli na wa haki aliyochaguliwa katika kijiji cha Mambado, katika Utemi. Eh. <laughs> huyu ndio mtemi aliyochaguliwa katika kijiji cha Mambado. Anatakiwa aishi kwa amani, aishi kwa utulivu. Na aendeleze Utemi wake kama aliyochaguliwa katika kijiji cha Mambado. Yenye nafsi za watu na hapa maduniani sio kwenu. Kwenu huko mnakwenda na kuchukweni na nikupelekeni mkaishi sehemu ya amani na utulivu kabisa na wasasi na bangili hii ndio yenye kaa na yenye kuwaka kama taa Asante sana baba baya nendeni kwa amani msio na wasiwasi nendeni salama ina maana haya matatizo haya tujitokeze haya jitokeze tena yamekwisha kabisa na ndio ni msemo wa siwasi
मीरा हो मीरा हो असाते नि सला नमस्कुरु ओते नमस्कुरु वजे वा मीरा kwa kuniongozea kijiji wakati nipo masomoni. Sasa nimemaliza masomo nimekuja kutawala. Nimejifunza vitu vingi sana vigeni. Hivyo nimekuja kuleta mabadiliko katika kijiji. Kuna baadhi ya mila ni nzuri, baadhi ya mila ni mbaya. Hivyo nzuri tutazifata, mbaya tutaziweka pembeni. Mfano, ukitaji wa wanawake Ngombe akijifungua mapacha basi ile familia uwao kuzani itakuja kutawala baadaye. Ama mtu akipita pembeni kwenye nyumba, nyumba ya mtemi ukamatwa na kuuao. Sitopenda kitu kile kitokee. Kuna elimu. Kwa kawaida elimu wanapata watoto wa mtemi tu. Sio hivyo. Ni haki ya kila mwana kijiji kupata haki yake ya msingi ya elimu. Hivyo tafanya chini juu kuhakikisha tunapata shule na kila mtu apate haki yake ya msingi ya elimu. Tunaamini sana dawa za mitishamba, sawa sio mbaya. Ila kuna baadhi ya ugonjwa lazima twende hospitali. Ni lazima tufanye chini juu kupata hospitali ya kijiji. Kingine, labla utawala wa baba yangu ama mimi mwenyewe. Kuna mtu nishawahi kumkera ama babangu washawahi kumkera. Naomba anisamee mimi. Naomba tuishi kwa amani na upendo kama ndugu wa familia moja. Miraho 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 Yaani sikutegemea. Yaani nilichokishangaa kwamba ni mtoto mdogo lakini akawa na ngamba na busala gezi kubwa sana. Lakini nadhani wote kutokana na elimu anakuwa nayo. Jamani elimu elimu sio kitu cha mchezo. Ukiachilia mbali elimu ina kwamba mela hajakutukosea sisi ila wazazi wake ndio wanatukosea sisi. Aswa. Tena hakuna kitu kilichonikosha mpaka moyo wangu ukawa mweupe. Kama <laughs> siku ile alipombele akadamnasi akawa naomba msamaha mbele za watu kibao. Kwa kweli mimi nilijisikia raha sana nikajikuta na msamee moja kwa moja. Yaani nimemsamea. Lakini kama yote kwamba na swali nataka nikuulize. Hivi mela unampenda kweli kutoka ndani ya nafsi yako? Au ni bla bla tu? ukweli nampenda sana mela. Nampenda sana. Kwa hiyo upo tayari kiasoma hata kinetea mingombe. Maana sio ngombe, mingombe ni ipokee. Eh? Ndio ni haki yako pokee. Sawa sawa. Mwira ho. Twila ho. Karibu sana mwana wa mtemi. Asante. Karibu sana. Asante. Nejenda, ujenda je. Yemo 
Ah, 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 Lakini kweli